next topic the detailed specifications of various items of work or a building in the or your parts in the detailed specification like or your construction process in the detailed specification on a discuss a another about what a building in the number of first to construct in the foundation I give foundation constructed chain of the moon in the anum earth work ex earth work excavate in excavation process I give first to say another the foundation construct in it in the anum soil remove the anum soil remove the matter about the first point to knock on excavation foundation trenches shall be dug out to the exact width of foundation and a foundation the exact width the line even in the day in a trench to get in exactly bread the limb depth in a way to get a trench trench to get under the and the sides shall be vertical if the soil is not good and does not permit vertical sides the side should be sloped back or protected with timber shoring. So, even then, this is timber shoring. If we have a foundation, we need to soil dig. Soil dig is the garden. So, if we have a foundation, we need to soil dig. So, if we have a foundation, we need to soil dig. Ibu ini, ini timber shoring. Ini korang cek, kita mesti back leg slope itu aja. Tapi, anda sekarang korang cek slope itu aja. Soil ini ulilai ke bida diri kita naik. Ini timber shoring itu awal dia. Anak itu, kita mesti ulilai lari ke concrete, alangkah stones, lazy ini. Apo soil ini ngoti bida tu, ialah, kita mesti correct dimension le tanne foundation cia ni baju. Adalah para ini timber shoring. Ini pun loose soil orang selang selang lagi lari ke timber shoring se provide di cia ni. Next, excavated edge shall not be placed within one meter edge of the trench. So, this trench is not going to be placed in one meter. So, the excavated soil is one meter. So, that point is clear. Next, finish of trench. We will excavate the trench. We will excavate the trench. We will finish the trench. We will excavate the trench. We will finish the trench. We will lay the foundation. We will lay the foundation. The bottom of the foundation trench shall be perfectly leveled both longitudinally and transversely and the sides of the trench shall be dressed perfectly vertical from the bottom up to the least thickness of loose concrete so that the concrete may be laid to the exact width as per design. So, we will be able to dimensions accurate at our economy. Ipo, nama l excavation chain itu samai itu. Ipo, karakter itu wanda tu orang. Celah po excavation chain itu samai tari. Ada frame soil yang buat extra itu remove jadi poin tu jari kya. A case ini ente jem. Nama l atrem portion yang buat yang foundation lay jadi poin. Allah anda, ibu di ingin pindam soil yang buat fill lay itu level akhir dekam padil lah. A extra berana foundation chain itu costum contractor tanne wahy kena because adeh itu ni mistake kau dah ni. Nama l extra year tak ke. Remove je ini nada. Apo, ah extra work ke contractor ke ini nene, apa isi ke? Pogum. Apo ada careful ati diri kena. Pena parah ini, the bed of the trench shall be lightly watered and well ramped. So, nalla ata adi sora fitron down base of found found trench ini bottom portion. Dan ini dah parah ini excess digging if done by through mistake shall be filled with concrete at the expense of contractor. Pot diggingnya, nama kita bandar itu kurang dari depth itu tu kaya ni alam, adum, nama kita concrete itu dah ni fill ye, malah ada, abade soil itu fill ni jadi illa, and the expense shall be meet by the contractor. Pena parah ini, ana soft or defective spot shall be dug out and removed from removed filled with stabilized soil. Foundation concrete shall not be laid before the inspection and approval of the trench by the engineer in charge. So, we have to fill the trench character to fill the initiation. This is the foundation. The foundation is laid in the inspection work to fill the initiation by the engineer in charge. So, the next point is fines. Adi tiga orang lo, nama lepo orang building ini foundation construction ini trench dikki ya. 
ആ ഡിഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രഷേഴ്സ് കിട്ടുവാണോ ആ ട്രഷേഴ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിന്മേൽ ഒരു അധികാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതാണ് ഈ പറയുന്ന ഫൈൻസ് ഈ അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് വാട്ടർ ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെഞ്ച് കുഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ നിയർ ബൈ ഈ ലേക്സിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റിവർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ വയലിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിഗ് ആണ് ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടി ട്രെഞ്ച് ഡിഗ് ആണ് ആ ഡിഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ട്രെഞ്ചിലേക്ക് വാട്ടർ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് കോൺട്രാക്ടർ തന്നെ അത് പമ്പ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫൗ അങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ലോക്ഡ് ഏരിയാസിലല്ല നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ട് സോയിലുള്ള സ്ട്രേറ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിഗ് ചെയ്യുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ വഴി ട്രെഞ്ച് ഡിഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെഞ്ച് ഡിഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു മഴ വരുവാണ് മഴ വന്നാൽ ട്രെഞ്ച് മുഴുവൻ എന്ത് ചെയ്യും വെള്ളക്കെട്ടാം അപ്പോൾ ട്രെഞ്ച് കുഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് കഴിയുമ്പോൾ അത് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ അത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇൻ കേസ് റെയിൻ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ആ ട്രെഞ്ചിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറാത്ത രീതിയിൽ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ട്രെഞ്ച് ഫില്ലിംഗ് ട്രെഞ്ച് ഫില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിനുള്ള ശേഷമുള്ള കാര്യമാണ് ആ പറയുന്ന ട്രെഞ്ച് ഫില്ലിംഗ് അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ കുറെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരുമായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആ ഗ്യാപ്പ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സോയിൽ ഇട്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി അടുത്തതാണ് മെഷർമെൻറ്റ് സോ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷന് ട്രെഞ്ച് കുഴിക്കുന്നത് അതായത് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ വോളിയത്തിലാണ് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതാണ് ക്യൂ ക്യൂ മാക്സ് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് നമ്മൾ എക്സ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഈ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ്റെ റേറ്റ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലേബർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ ലേബർ ചാർജ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളിവിടുന്ന് സോയിൽ ഡിഗ് ചെയ്തു സോയിൽ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൺ മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ തൊട്ടടുത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഡിഗ് ചെയ്തിട്ട് സോയിൽ എടുത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടുന്ന് സോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്തു ഒരു വൺ മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടായിരിക്കണം അത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റേറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ലേബേഴ്സിനെ വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ദണ്ട ഈ പറയുന്നത് പോലെ ദണ്ട നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ റേറ്റ് തേർട്ടി മീറ്റർ ലീഡ് ആൻഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലിഫ്റ്റ് ലീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദണ്ടേ ഈ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നമ്മുടെ സോയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് സോയിൽ ഇങ്ങനെ എന്തുമാത്രം ഹൈറ്റിലാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് തേർട്ടി മീറ്റർ ലിഫ്റ്റ് തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൊറിസോണ്ടൽ മൂവ്മെൻറ്റിനും അത് കണക്കിന് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലിഫ്റ്റ് വൺ എന്നുവെച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് ഡെപ്ത് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ റേറ്റിനായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം വർക്ക് എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്ററിനെക്കാളും കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഡെപ്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ട്രെൻഡിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് കണക്ക് തന്നെ മുപ്പത് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ ദൂരം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ കേസിൽ ലേബർ ചാർജ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ലേബർ ചാർജ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആ ഫിക്സഡ് ലേബർ ചാർജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എവരി എക്സ്ട്രാ ലീഡ് ഓഫ് തേർട്ടി മീറ്റർ ആൻഡ് ഫോർ എവരി എക്സ്ട്രാ ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സെപ്പറേറ്റ് എക്സ് എക്സ്ട്രാ റേറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് അപ്പോൾ മുപ്പത് മീറ്റർ ലീഡ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലിഫ്റ്റേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ സോയിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാനെങ്കിൽ ലീ
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ആ വാട്ടർ ആ ട്രെൻസിലേക്ക് വാട്ടർ വരാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഒക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ എടുക്കണം ഇനി വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അപ്പോൾ തന്നെ അത് പമ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റണം അതേ കണക്ക് സൈഡിലേക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ കറക്റ്റ് വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കറക്റ്റ് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക് ട്രെൻഡ് ഡിഗ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഷോറിങ്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് റേറ്റ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാണ് ഈ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്ട് എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഓ സോയിൽ ഓർ ബിലോ സബ് സോയിൽ ഷാൽ ബി ടേക്കൺ അണ്ടർ എ സെപ്പറേറ്റ് ഐറ്റം ആൻഡ് ഷാൽ ബി ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻ സെയിം മാനർ pumping or bailing out of water and removal of slush shall be included in the item timbering of sides of trenches if required shall be taken under a separate item and paid separately appo oru constant aayittu nammal aadiyam parney ithrayum points excavation finish of trench fines water in foundation trench filling measurements ഇത്രയും കാര്യങ്ങളല്ലാണ്ട് എക്സ്ട്രാ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ ലോക് ഏരിയാസിലൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രെൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിയർ ബൈ റിവേഴ്സ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിയർ ബൈ ലേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ എക്സ്ട്രാ റേറ്റ് എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് ഓഫ് റേറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം എക്സ്ട്രാ റേറ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും എക്സ്ട്രാ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഷോറിയും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിനകത്ത് വെക്കണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പമ്പിങ്ങിന് ഇപ്പോൾ പമ്പിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പമ്പിങ്ങിന് ഏതൊക്കെ മോ എന്ത് മോട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പമ്പിങ്ങിന് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രാ ലേബർ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ലേബറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനകത്ത് വെക്കണം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ഫൗണ്ടേഷനാൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനകത്ത് ഉണ്ടാകേണ്ടത് സോ ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണക്ക് തന്നെ ഓരോ ഐറ്റത്തിലേക്കും വരും ഇനി അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ കൺസ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ ഓരോ ലെക്ചേഴ്സായിട്ട് പറയാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചതാണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ കാണാം താങ്ക് യു